大家好，我是小高姐。今天我们来看一下怎么样把全麦面包做好。如果你可以买到这种全麦的面包粉，它做起来就会很容易。没有的话呢，也没有关系，你可以增加高筋面粉的比例来达到想要的效果。第一步，全麦面粉里头加入开水，相当于引入了一些汤种，会让面包非常柔软。第二步，再加一点水，搅匀后呢，放到冰箱里过夜。隔夜浸泡呢，可以让全麦面粉里的麸皮吸收水分而变柔软。烘焙的过程中呢，可以让面包长高一点，而且吃的时候呢，口感不会特别硬。第二天，这个面团还产生了一点筋性。不需要回温，直接加入酵母、糖和盐。我们把它换到搅拌器的盘子里，加入高筋面粉。我用的全麦面粉和高筋面粉的比例是一比一，你可以根据自己面粉的情况调整这个比例。基本成团之后呢，开始搅打。先用二档搅拌均匀，然后检查一下面团，它的干湿程度差不多是这样的。如果偏干呢，或者偏湿，这个时候你可以加水或者加面粉调整，然后用四档搅打三分钟。当面团基本光滑，盆子也比较干净了，放入软化黄油。二档搅打均匀之后呢，转四档搅打，一共搅打十二到十五分钟。这个时候你会感到面团光滑而且发亮。我拿出来给你看一下，可以拉出大片结实的薄膜。如果你一下子拉不出来薄膜的话，等几分钟之后再拉。整理一下面团，开始发酵，发酵到两倍大，发酵时间大概是一个半小时。你根据自己的室温呢、啊，增加或者减少发酵时间，简单排气，然后六等分。今天我们做两个吐司，把小面团的边边从下面捏起来，简单拉一个光面盖上保鲜纸，松弛十分钟。十分钟之后呢，拿一个小面团。光面朝上，擀面杖擀出一个椭圆形，翻面，两边对折，成长条状。拿出第一个做好的长条，光面朝上，擀长，最后一次排气了，翻面，底边打包卷起。这一个小面团整形结束，它的排气非常彻底，而且面团面筋排列有序。放到吐司膜里，盖上保鲜纸，温暖的地方发酵，大概八九分满。你愿意刷一点蛋液也可以啊，烤出来的面包会发亮。然后放入到预热好的烤箱，三百五十华氏度，烤三十到三十五分钟。不管是蛋糕还是面包，烤的过程中呢，它都会先膨胀，然后最后回缩，这个是烤熟的标志。拿出来，桌子上震一下，把面包里残留的气泡震破，面包就不会缩腰了。脱模之后，用手拍吐司的底部，可以听到空洞的声音。这个吐司只用了250克面粉，它可以长高，跟普通吐司的高度不相上下。架子上放凉之后呢，放到塑料袋里密封室温保存。第二天把它掰开看看。面团揉到了薄膜的状态啊，加上合适的发酵，它的整体结构非常均匀，小气泡柔软透亮。因为用了开水烫面啊，面包可以一直保持柔软，而且面包皮很薄，吃起来不会发硬。这个面包的含糖量不高。而且还引入了一些全麦成分啊，可以作为一款最基础的家庭常备的三明治面包。谢谢大家收看，我是小高姐，我们下期再见。